assalamu alaikum viewers welcome to our youtube channel today the topic of discussion is interrupt we will discuss how interrupt occurs and how cpu will handle it and how the cpu working disturbs when an interrupt occurs so let's start with the definition of interrupt what is interrupt when cpu is working for an execution of program and any input device disturbs its working then it is called interrupt ek cpu hai aur wo program ko execute kar raha hai jab program execute ho raha hota hai to use kisi input ya output device ki zarurat hoti hai tab wo input ya output device ke liye request karta hai ke ya to use input device grant kar dijiye jaise ke mouse and keyboard jahan se aapne input leni hoti hai या उसे आउटपुट डिवाइस ग्रांट कर दी जाए लाइक प्रिंटर मोनिटर जहां पे उसने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना होता है तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है आईओ डिवाइस के असाइन होने के लिए क्योंकि जब तक आप उस गिवन इंस्ट्रक्शन पे इनपुट नहीं देंगे सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता सो so, इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइस को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो जिस दौरान सीपीयू आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उसे ऐसा नहीं होगा कि फौरन ही आईओ डिवाइस असाइन कर दी जाएगी हो सकता है कि आईओ डिवाइस किसी और फंक्शनैलिटी में बिजी हो तो देन उस प्रोग्राम को या उस इंस्ट्रक्शन को वेट करना पड़ेगा कि उसे आईओ डिवाइस असाइन हो देन सीपीयू की वर्किंग डिस्टर्ब होगी क्योंकि सीपीयू वहीं पे वेट करने लगे आईओ डिवाइस का वो एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू ही नहीं कर सकता तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट एग्जाम्पल इसकी यही है कि रिक्वेस्ट फॉर आईओ डिवाइस आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की जाए लेकिन प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को इमीजिएटली आईओ डिवाइस असाइन ना हो तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होगी तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट देन वी विल डिस्कस इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल का फ्लो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर गो एंड सी क्योंकि इसमें और उस डायग्राम में सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो एक चीज है इंटरप्ट सो लेट्स डिस्कस इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट हमने स्टार्ट किया इंस्ट्रक्शन को फेच किया फेच करने से पहले उसका एड्रेस कैलकुलेट होता है पीसी से हमें उसका एड्रेस मिलता है देन हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं मेन मेमरी से सी को ट्रांसमिट करवाते हैं ताकि वो इसे एग्जीक्यूट करे अगर एग्जीक्यूट करते हुए इंटरप्ट आता है तो हम उस टर्म को इंटरप्ट इनेबल कहेंगे इंटरप्ट को चेक किया जाएगा मीन हैंडल किया जाएगा और अगर एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरप्ट नहीं आता तो उस टर्म को हम इंटरप्ट डिसेबल कहेंगे ये फेच साइकिल है क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच हो रही हैं ये एग्जीक्यूशन साइकिल है क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और ये इंटरप्ट साइकिल है क्योंकि यहाँ पे इंटरप्ट को हैंडल या चेक किया जा रहा है हॉल्ट हॉल्ट उस कंडीशन को कहते हैं जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन उसमें कोई एरर आ गया या कोई पावर फेलर हो गया तो हम उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते तब हॉल्ट होगा यानी कि उस प्रोग्राम को अबॉर्ड कर दिया जाएगा अगर तो इंटरप्ट आता है तब हमारा फ्लो एग्जीक्यूट से इंटरप्ट चेक या इंटरप्ट हैंडल की तरफ आएगा अगर आपके प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि उसे इनपुट या आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़े तो एग्जीक्यूशन से हमारे पास फ्लो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को दोबारा से फेच किया जाएगा देन एग्जीक्यूट देन चेक इंटरप्ट इफ इंटरप्ट अकर्स देन कम टू इंटरप्ट चेक स्टेज and if there is no interrupt then again move to fetch instruction i hope so that you have get this point okay viewers now we will discuss the flow of control when interrupt occurs but not handled immediately so let's start there are two diagrams one diagram is this and another is this before starting i want to clear one thing to you people ki ye jo aapko numbering nazar aa rahi hai na वन टू थ्री एंड फोर वो सिर्फ इस डायग्राम को समझाने के लिए की गई है अदरवाइज इसका कोई और पर्पस नहीं है आप देख सकते हैं ये यूजर प्रोग्राम एरिया है और यहाँ पे आयो प्रोग्राम एरिया है और आयो कमांड एरिया है 
आईओ डिवाइस को असाइन किया जाता है सीपीयू असाइन होने के बाद रिमेनिंग एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम की एंड देन उसे एंड करता है सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ यू हैव टू फॉलो द रेड डोटेड लाइन स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट पोर्शन में जितनी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हुई राइट right की स्टेटमेंट आई यानी कि प्रिंट की स्टेटमेंट सी ने कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना था आउटपुट स्क्रीन पे तो उसे आउटपुट डिवाइस की जरूरत थी फ्लो यहाँ से आयो प्रोग्राम की तरफ चला गया और वहां से आयो कमांड की तरफ आया सी ने आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन उसे फॉरन असाइन नहीं हुई सी ने यहाँ पे वेट किया जब तक उसे आउटपुट डिवाइस असाइन नहीं हो जाती जैसे उसे असाइन हुई उसने राइट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया एंड करने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया जहां से उसका फ्लो आयो प्रोग्राम की तरफ गया था यानी कि थर्ड पोर्शन की तरफ गया था देन सेकेंड पोर्शन में जितनी सेट ऑफ स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई राइट right की कमांड आई नाउ यू हैव टू फॉलो ब्लैक डोटेड लाइन दोबारा से सी को आउटपुट डिवाइस चाहिए थी तो उसे आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करनी थी वो आयो प्रोग्राम की तरफ गया आयो प्रोग्राम को रिक्वेस्ट की कि मुझे आउटपुट डिवाइस असाइन कर दी जाए देन आयो कमांड की तरफ फ्लो आया सी पी यहाँ पे वेट करता रहा तब तक वेट किया जब तक उसको आउटपुट डिवाइस असाइन नहीं हो गई देन जैसे उसे आउटपुट डिवाइस असाइन हुई सी ने राइट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां से फ्लो आयो प्रोग्राम की तरफ गया था एंड देन जितनी भी नीचे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो एग्जीक्यूट इसी तरह होंगी सो so, व्यूवर्स इसमें जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि सीपीयू को जब तक आउटपुट डिवाइस साइन नहीं हुई थी सीपीयू वेट करता रहा था सीपीयू कोई और दूसरा पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सका क्योंकि उसे अलाउ ही नहीं था कि वो उस प्रोग्राम को छोड़कर किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके देन यू कैन सी दिस डायग्राम दिस डायग्राम इज सिमिलर टू दिस बोथ कंसेप्ट आर सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग वन है यानी कि ये पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ राइट right की स्टेटमेंट आई फ्लो थर्ड पोर्शन पे चला गया राइट देन सी ने यहाँ पे वेट भी किया यहाँ पे वेट लिखा आ रहा है देन फोर्थ पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ यानी कि राइट right की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जब सी को आउटपुट डिवाइस असाइन की गई देन यहाँ से एंड करके दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आया और सेकेंड पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ यू कैन सी दिस इन डायग्राम देन सेकेंड पोर्शन एग्जीक्यूट करने के बाद राइट right की स्टेटमेंट दोबारा से आई कंट्रोल थर्ड पोर्शन की तरफ चला गया राइट देन सी पी यू ने दोबारा से वेट किया एंड देन फोर पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ एंड फोर पोर्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल दोबारा राइट right की स्टेटमेंट पे आ गया और उसके नीचे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट करवानी शुरू की आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई इस हवाले से तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वी विल डिस्कस द शॉर्ट आयो इंटरप्ट फ्लो एंड लॉन्ग आयो इंटरप्ट फ्लो इन अवर नेक्स्ट वीडियो कीप इन टच कीप कमेंटिंग कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल थैंक यू सो मच